元気でな咱这刚杀回来，怎么又那么多心事呢？再说了，这地是你做的吗？你得坐那儿啊！你他娘的当汉奸！我爹不认你，我他娘的不认你，老天爷都容不下你！坐那儿，小凤也回不来了。我总觉得怪怪的，我总觉得那把椅子要扎屁股。在想啊，这童老虎不会轻而易举的就把山寨让给我的。不够，豆豆哥，豆哥，大当家回来了。啥啥啥？说说啥呢？老大搁哪儿呢？老大搁这儿呢。童童老虎啊！这这这童童童老虎，童老虎，山下兄弟看童老虎回来了。哥，童老虎回来了，咋咋办？啥咋办不咋办的？这儿本来就是他的窝，这是老虎要归山呢。去，把山门给我堵上。哎，走。当家了。我咋觉得这么瘆得慌呢？怎么一个人也没有啊？是不是有啥事儿啊？有啥事儿啊？我童老虎从来就不知道什么叫事儿。童老老虎，莫事儿。穿上这身皮是要反我呀？反了？咋的？我大哥也反了？你又能咋的？薛一刀他没死，你死他都不会死。我大哥不但没死，还被日本皇军给救了。现在是我们虎头山黄学军指挥官。别他娘的跟我提什么指挥官，这是虎头山，是我童老虎的地界。嘿，哎呦，童童童老虎，你还以为你是虎头山的大当家呢？兄弟们，告诉他，现在谁才是虎头山的老大？豆哥，豆哥，豆哥，童老虎。兄弟们，跟你这么多年也没少给你卖命吧，没少给你捞银子吧，到头来，兄弟们得到了什么？什么他妈也没得到。你的朝代已经过去了，现在的虎头山已经是我们的，是我大哥的。虎头山的兄弟们，我童老虎。扪心自问，我对得起你们，八三，我也对得起你，我更对得起薛一刀，我都想把闺女嫁给他，没想到你们这帮兔崽子今天要反我，还要占领我虎头山，你们都是一群狼心狗肺的狼崽子呀！这样吧，今天。你们把枪都放下的话，这个事情我可以既往不咎。把枪都给我放下！干干干干啥？都他娘要干干啥？童童老虎，鼓鼓动军心是吧？我他妈弄死！
兄弟们，给我追！快，给我追！快追！哎，老李，嗯，你说小日本那屁大点地方，他咋老欺负咱们呢？要不说咱们太善良。这人善被人欺呀、啊，那你说谁不挑软柿子你，是吧？你就说那东北军好几十万人，那日本人一来，连个屁都没敢放就跑了。要我说，咱们就得跟他们干，让他们知道咱们中国人也有硬骨头的。千万不能学那些，呃，二狗子。你得得得得得，别跟我提他们，提他们我闹心。二虎吗？背谁呢？这不小峰他爹吗？走走走走走！二虎，快撤，兄弟们！二虎，快把我放下！哎呀，放下吧！咋的这是？啥也不说了，大哥，我大当家的就交给你们了。你们先走，我掩护你们，快走！二虎，你回来！哎呀，二虎，干啥去？我兄弟去送死，我能看着吗？你死什么死？我知道你是硬骨头，老李，快，快走！二虎，快点！二虎，虎头山让薛一刀和他的黄协军控制了，就剩佟大当家的和我们十几个兄弟了。吕站长，我求你个事儿，你说，你求求我这帮兄弟，我这帮兄弟跟我十几年出生入死，没享过一天福啊！我不想让他们死在薛一刀的手下。佟大当家的。你就放心吧，我这就派同志们去侦查，你得保重身体啊。嗯，你们过来，来。爹，爹，爹，这这咋整的呀？哎，丫头，爹没事儿，死不了啊。咋回事啊？这是，咋回事？黄皮子偷袭了咱虎头山。就是你爹和咱们几个弟兄了。这虎头山易守难攻啊，你咋不好好保护我爹呢？丫头，薛一刀叛变了。啥？人家现在可是日本黄协军的指挥官了。丫头啊，爹看走眼了。薛一刀他是一只狼啊。我他娘的毙了这个王八蛋！丫头，小凤，小凤。我哥已经带人上山去救那些兄弟了，你就安心留下来陪你爹吧，报仇的事儿有我们呢。娘的，这个薛一刀，亏了爹你这么信任他，他还有良心去做汉奸呢。大当家的，你先踏实养伤，我陆云豪答应你，这仇我帮你报，日后咱新仇旧账，跟他一块儿算。英豪，我老同志们些年来，从来没有说谢谢过谁。咱们来日方长，大恩厚报。哪儿错了？童老虎都要杀你灭口了！我开枪打他，不是帮你出出气吗？帮我出气是吗？嗯，对我真好啊！啊，你他娘帮我出气，帮我出气，来，来帮我出气，来！啊，我他娘问你。这辈子最大梦想是啥？不就是娶佟小凤吗？你倒好，打了老丈人一枪，你让我怎么娶媳妇儿啊？你把我路都堵死了，你知道吗？哥，你还惦惦记着呢，人家。
到了路路一行的人了，你惦记着干干啥？谁的人？我告诉你，我这辈子娶不到董小芬，我死不瞑目。我问你，董老虎他们跑哪儿了？不，不知道。本来刚要抓着他，突然来了一群人，给他救救走了。来了一群人。就走了。好啊，董老虎，果然加入抗联了。这下子好了，这打起来才有劲儿啊！三儿，你给我听好了啊！我不管你用啥办法，你给我找到董小凤，就是抢，也得给我抢回来。跪下！给我听清楚了啊！再遇到这种事儿，给我放聪明点儿。童小凤，我要活的，明白吗？听见了吗？听见了。满脑子屎。跪下！天不亮别起来啊！シードからの情報で、ことしはのセーフした。トンロホを捕まえなかった。高齢の手がかりを見つかり、支援要項です。なかなか早いじゃないか。自楽しろ。松本に大至急死体を発見させるんだ。はい。李队长、这次承蒙大救、我同老虎、感恩不尽呢。哎。哎呀。佟大当家的。你身体还没好，来，坐。大当家的，你这么说啊，就太客气了。咱们本来就是自己人，帮助你就是帮助我们自己呀、啊。何况我们抗联还吃过你们虎头山送来的粮食呢。粮食？谁送的？我怎么不知道啊？哎呀，爹，上次我上山偷了点粮食给他们。哦，应该，应该，早就应该把粮食拿过来。现在。都便宜了薛一刀那小子了。这个薛一刀叛变呢，虽然不至于有直接影响，但是间接影响还是挺严重的。那为啥呀？薛一刀被日本人封为黄协军的指挥官，表面上是冲着大当家的，实际上是想借薛一刀的手来除掉我们。单凭薛一刀肯定没那么大本事，这日本人肯定给他增加了装备，扩充了人员。说得好啊。南野修正就是想利用薛一刀熟悉地形的优势，来找到我们。上回救坤子闹的动静还挺大的，咱们在日本人眼里那就是肉中刺，眼中钉，他们会想尽办法找到我们的。而且这敌人的秘密计划已经到了重要的阶段了，他们要是派部队的话，一定会派大部队。是啊，我们这群人对付黄皮子是绰绰有余，要是跟日本人打军团战。恐怕有些吃亏啊！我倒有个主意，他日本人不是进山了吗？那咱就带他在山里好好转一转。大少爷，有您一封信。怎么了？我要出去。啊？什么事儿啊？这么晚还要出去？大事儿。
里面请，请。南野大佐呢？是我找你，纯子小姐。这个进来说吧。是我以南野秀正的名义约你来的。不不不，你就说吧，你找我到底是什么事儿？陆银豪是你的七弟吧？又是冲着英豪的。没错，他是我七弟，但是我们势同水火，已经好久没见了。那你知道他现在人在哪儿吗？在哪儿？安泰城这么大，藏个人，我哪知道他在哪儿？能看出来，你是一个有责任心的人。不过，你最好为你的妻子考虑一下。我真不知道他在哪儿。我只知道，他跟一个叫童小凤的在一起。别的我就真不知道了。要是我知道你们还有联系，我饶不了你。全国，我就可以进来。白金山，你怎么在这儿？你跟他说什么了？哎，大佐，您千万别误会。谁进去？嗨，走。大佐，快点，他受伤了，别伤他，他还需要他。你不能离开，为什么要回来？吉美的形象要保护。大佐。復讐のために自分の将来を捨てるのか。将来なんかどうでもいいです。ルイン豪を殺しさえできれば、何でもするつもりです。君の頑固が自分を破滅させるぞ。将来は捨てるためのものでしょう。一つの将来を捨てて、別の将来を歩む。大佐もそうなさったんでしょう。どういう意味だ。間違いとでも。大佐は自分の将来のために、私の母石田義子を犠牲にして、今の富や地位を手に入れたんでしょう。なぜ知っているんだ。あなたの異常な行為から察したんです。その通りだ。君は賢い。その点は母に似ているな。当時は戦争中で、私は全く君の母の妊娠を知らなかった。これは君のおばさんが死ぬ前に話してくれたんだ。まだ子供の時。よしみおばさんが教えてくれた。お父さんは自分の将来のためにお母さんを見捨てて将軍の娘と結婚したと。純子、すまなかった。当時私は権力と利益に惑わされ、のぼせてしまった。私は最愛の伴侶を見捨てたんだ。君にも、君の母さんにも
申し訳ないそんなの必要ないわ娘だと認めてくれるならここにいさせてよしみの果たせなかった任務を果たしてそしてルイエンハを殺すの这回到家里饭也不吃，不停的在这喝酒，你到底怎么了？还不是你弟弟给闹的，他们怪我了，要杀我。谁怪你了？谁要杀你？日本人呗。我都告诉你多少遍了，不要跟日本人在一起，他们都是一群疯狗。你跟他们在一起，他们能不咬你吗？你管管你弟弟去吧，还不是他给闹腾的。要是被我知道，你出卖英豪，当了汉奸，我就绝不要这个孩子。这你就过分了，说什么呢你？我是认真的，绝不吓唬你。来了足足有一个中队呀、啊，还是松本大队的。咱不管他是哪个大队，怎么样？看着这些家伙事儿也馋吧？馋？那咱就吃了他。就咱们几个，恐怕吃不下这么个大家伙。回去再说。撤就撤了。放心，我明白你的意思，听从命令吧。康脸的工党在哪儿？我的人跟着铜老虎，马上就要追上了，被康脸的给救了，所以我想一定在这一带。带住，走。同志们辛苦了啊！哎，队长，队长，大家的啊！哎，鬼子来了，来了！不仅人来了，还带来很多的重武器。哦，看来我们不能跟他们硬拼呐。呃，那这仗得砸他呀！大当家的，放心，我们小分队有的是办法。现在你要起锅走人，起锅走人。行行，我听你的。呃，我说兄弟们，起锅走人。小米漏了一地啊，我知道漏了，知道了，那敌人不就追上来了吗？追上来正好，正好。哦，兵不厌诈，你们这是计划好的。等会儿你就知道了，只不过糟蹋了这点小米儿。大家都跟上啊！
。太君，看这情景，这里就应该是康林的基地了吧？同志们，松本和薛一刀已经上当了，我们的计划已经成功了一半。接下来呢？你好，你和大当家的想办法回虎头山，摸回他们的老窝。嗯，老李，你继续回城里看看他们有什么动静，保证完成任务。我带着弟兄们，领着松本继续在山里面绕。计划就是这样的，大家开始行动吧。那我们先走了，大家注意安全。我们走，走，走。这是康莲连绑腿都跑丢了，接下来往哪追呀？太君，说话呀，到底追不追呀？看不出来他们在迷惑我们吗？你想上当吗？走。队长，鬼子别追上来。没追上来？嗯。去哪儿了？朝六月号方向去了。这个松本太狡猾了，走，咱们接过去。站住！什么人？呃，大小姐，眼睛瞎呀？姑奶奶都不认识啊？我们指挥官说了，这大门随时为您开着。哪来那么多废话？在里边打牌呢，丫头，你们可是接应我。成，二虎，跟我冲进去。哎，好嘞，跟我上。哎，快快，快点，快点，哎，走。王八犊子，啊！敢他娘的出卖我！为了几个臭钱，出卖良心，想要我童老虎的命！虎子，把他们都给我押出去！是，出来，走，走，快点！我事儿啊，我的人呢？这帮狡猾的混蛋
又摸回来了。我们来晚了一步。救命啊！刀哥，别开枪，是自己人，让他过来。刀哥，刀哥，这傻大个，你跟我说清楚，到底咋回事？寨子打空了。土土老虎回来了，他把兄弟们全宰了，还把大洋，还有还有梁山全都抢走了。铜老虎回来了，哥，哎，哥，我在这里呢，哥，哎，哥，哥，你可来了，哥，干啥呢？我让你看家呢，家怎么看的？在井里给我看家吗？红老虎杀回来了，人太多了，哥哥，你先把我拽拽上来，哥，哎，拽拽拽拽我，上上上点，哎，拽我上点，哎哎哎，哥，哎，他娘拽你，哎，看家，在底下看吧你，废物点心。哎、太君，看来我兄弟说的是真的。真的是童老虎杀回来了，一帮废物！谢谢，把那大碗给我留着。我别杀了！哎，给我马没吃过肉啊？没吃过肉啊？你看看人家看人，都在排队呢，这是规矩，排队去。同志们，看到这些肉没有？这都是佟大当家的给我们送来的，我们用最热烈的掌声，谢谢佟大当家的。兄弟们，想当年少帅入关，我也是满腔热血，想一心报国呀。可是后来，日本人来了，我没敢中一枪一炮，为啥呀？咱人少啊，这么少的人能跟日本人干吗？没办法，我领着一群兄弟上了虎头山，建立起虎头山山寨。本以为壮大队伍后能跟日本人干一场。可是这一刀，就是十几年。直到我遇到你们，我才明白了一个道理：打小鬼子不在于人多人少，关键是勇气和信念。李队长，今天我代表虎头山的兄弟们，给你表个态：我要参加抗联，我要跟你们一起打鬼子。大当家的，欢迎，热烈的欢迎。只要我们全中国人民团结起来打鬼子，总有一天，这些小鬼子都会被打出去的。打鬼子，打鬼子，打鬼子，打鬼子，打鬼子，打鬼子，打鬼子，打鬼子，打鬼子，打鬼子，打鬼子，打鬼子，打鬼子。少爷，刚起啊？啊，哎，少爷。这佟大当家的还行，给咱们拿了不少粮食，这回咱不挨饿。我先过去帮他搬去啊！哎，坤子，问你个事儿，你上次被抓是白金山出卖你的吧？你问这事干啥呀？白金山要是汉奸，我饶不了他。我担心我姐在他身边也有危险，我想把我姐接到乡下老宅住几天。啊，就这事儿啊？这事交给我办，我就是豁出命来也把姐接出来，用不着你去。刚捡条命还给送回去啊！你们谁都不能去。既然咱们已经怀疑白金山是汉奸了，就都不能去冒这个险。你放心吧，我有办法让春梅姐接到你的消息
大佐京都からの電報だ<笑>よかった天皇陛下はようやく秘密計画を認めてくださったもう隠れる必要がなくなった見ておけ間もなく大日本帝国の新たな未来は到来する大日本帝王の日ついに来ましたすぐに病院へ行こう順子も呼べはい第一組、安定病院の門の中心に注射撃点を設置しよう。第二組、三百メートル範囲に鉄線を作れ。出発、はい。鈴木純子、先ほど、東京軍部から電報が入り。秘密武器の大東亜戦争での使用が。議会で可決されただから短時間以内に大量の武器を組み立てねばならん。どうだこれが我々の実験室だ。ここの護衛は君に任せる。秘密計画を順調に進めるために何人ぐらい必要かね渡辺君には病院の周囲を守ってほしいんです中の防衛はだいたい20人くらい必要ですよし渡辺君鈴木君に協力して病院の人間と物を守るんだ特に銀行から輸送してきた物資は2つの部隊に守らせろはいちょいせいつだ和我们在银行门口看到的是一样的这说明啊他们已经悄悄把这批物资运到这儿来了可我们盯了一天了也没见着小鬼子什么时候运过来的呀小鬼子做事一直神出鬼没你看不出来的你看他们办得那么小心估计是什么危险物品那咱们赶紧赶回连队吧走金山你放哪儿了哦到底放哪儿了呀哎呀就在那老地方快点儿啊哦来了这是你写给谁的信啊生意合伙人最近那个南野有没有来找你他不来找我不是很好吗你还盼着他来呀他一辈子不来找你我才高兴呢<笑>我要出去买点东西你陪我一起去吧我特别想陪着你去但是我太忙了还是让喜贵陪着你吧